Mamda kavak zelot di ayre mashu tan irta tromelit shazul duli shazlam biskone piltam xarda chelsada sa informatsiya uzun opis centri sa chelsu prosik konsultanti a deyastan irta upro slada detalurat mimo islaot pandemi isperiosda tamdem kamut opis dia chuen pirta pirta shi guerteba sa kavak shi dobisa dia rogor gesmis chuen. Maga salma bit. Maga salma bit mesmis tuani xma kargat gmadlo tram temit kideu da kideu interes tebita. ერთ-ერთი პირველი ხართ ტელევიზიაში ვინც ამ თემებს ესე აქტიურად აშუქებს და ძალიან მიხარია თქვენთა თანამშრომლობა დია მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის თომასთან ერთად ერთგვარად დავიწყეთ მიმოხილვა თუ როგორ აისახა კონკრეტულად პანდემიის პერიოდი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე მათ ყოველდღიურობაზე თქვენ უნდა კითხოთ აი პანდემიის პერიოდში ყველაზე ხშირად თემის წევრები მათი ოჯახის წევრები რა კითხვებით და რა წუხილებით გირეკავდნენ და მოგმართავდნენ რა აინტერესებდათ ყველასა ჩვენს ცენტრში მოქმედებს ხელი ხაზი რომელიც ამ პანდემიის პერიოდში მუშაობდა 24 საათის განმავლობაში და არა მარტო ჩვენი ხელი ხაზი ანუ პირადი მობილური ცნობრებიც ჰქონდა ჩვენ საიძე მითითებული რომ ანუ ნებისმიერ დროს შეეძლებოდა ადამიანს დაკავშირებოდა ძირითადი წუხილი იყო რომ ოჯახის წევრებმა დაკარგეს სამსახურები და ეს საჭიროებოდა საკვები აი ძალიან მძიმე მდგომარეობა იყო მაკუთხით იყო მაგალითად დიალიზე წასასვლელი ადამიანი რომელსაც აი გადაადგილების პრობლემა შეექმნა ქიმიაზე წასასვლელი ადამიანი რომელსაც აი ერთკვირიანი შეზღუდვა როცა იყო ანუ ძალიან პრობლემატური გახდა მათვის საშვის გაკეთება და ასე შემდეგ და ანუ ეს არ იყო სამწუხაროდ გათვალისწინებული ამ ანტიკრიზისულ გეგმაში და ანუ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების დროს სამწუხაროდ დია ხდია საინტერესოა რა ტიპის მუნიციპალურ პროგრამებზე კონდათ თქვენ წვდომა რა მუშაობდა რა ვერ მუშაობდა და რა შექმნა ყველაზე დიდი ბარიერი და უხერხულობა იმ პერიოდში და ბუნებრივია შესაბამისი პროგრამის განმახორციელება პირებთან პირებთან ამდე პირებს ამდე თქონდათ თქვენ თან უკავშირი და თქვათ კომუნიკაციის ხარისხი როგორი იყო მათთან ა კომუნიკაციის ხარისხი ჰქონდა ყოლა მუნიციპალიტეტთან მეც უკავშირდებოდი პირადად მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს მაგალითად იყო მაგალითი ქედის მუნიციპალიტეტში ძალიან კარგი როცა შობელს ესაჭიროებოდა ბავშვის ჩამოყვანა ექიმთან და მოხდა ანუ კომუნიკაციის შედეგად ამ ბავშვის ექიმთან ვიზიტი როცა იყო გადაკეტილი ყველაფერი და არ იყო არ მოძრაობდა ტრანსპორტი და ზამშნელობენი იყო მუნიციპალური პროგრამები რეალურად ანუ რაც არ გარჩერებულა მაგრამ რეაბილიტაციის პროგრამაზე იყო დიდი პრობლემა განსაკუთრებით ქცევის პრობლემის მქონე ბავშვებისთვის იყო რთული ამ ონლაინ გაკვეთილებზე გადართვა და ზოგადად პროვაიდერებისთვისაც რთული იყო ონლაინ მოდულები შემუშავება იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ახალი იყო ზოგადად სოფლიოსთვის და უცხოურ მაგალითად ვერ წამოიღებდი ესე ვთქვათ დია ხდი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რამის დამატება ხო არ გინდოდათ ამ სერვისებთან დაკავშირებით თემაზე ანუ სერვისებთან დაკავშირებით დამატება არ მნიშვნელოვანი მინდა ის რომ სსმ ბავშვებს რაც შეეხება ინკლუზიური განათლების კუთხით სამწუხაროდ მათვის არ იყო მასალები ხელმისაწვდომი საკმაოდ თუ რთულდებოდა თუ შობლებს ბავშვები დისტანციურ განათლებაში ჩართვა იმიტომ რომ დავშვათ ჩემი შვილისთვის თუ არის ტიპიური განვითარების ბავშვებისთვის სახელმძღვანელოები ჩვეულებრივ ხო ასეთი ბავშვებისთვის ასეთი კონკრეტული სახელმძღვანელოები არ არსებობს და მიუხედავად რომ მასწავლებლები ძალისხმევას არ იშურებდნენ ძართული იყო იმ კუთხით როცა არ მუშაობდა არც ქსეროქსი არც პრინტერი არც წიგნების მაღაზია ამ ბავშვების მასალებით მომარაგება და ეს ვერ გაითვალისწინა სამწუხაროდ განათლების სამინისტრომ და იმედია კოვიდი თუ განმეორდება შემდეგში აღარ იქნება იქ პრობლემები ბავშვებისთვის მით უმეტეს საგნის გაკვეთილებში ვერ ერთვებოდნენ ესეთი ბავშვები დია ეს ცალკეული მაგალითები რაც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ ახსენეთ რომელიც უფრო ხილვადი გახდა კოვიდ 19-ის გავრცელებასთან ერთად თუმცა შეიძლება სხვა ვითარებაშიც პრობლემა ყოფილიყო რა საერთო სურაც ქმნის და რაზე მიგვანიშნებს რამდენად გვაქვს გათვლილი და სისტემური მიდგომა მიმართულება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მხარდასაჭერად ზოგადად ინკლუზიური 
ოპერატიული განათლება ზო გამოწვევა საქართველოში, იმიტომ რომ არ არსებობს ესე ვთქვათ ერთიანი გეგმა, ერთიანი მიმართულება სადვართ და რისკენ მივდივართ და აი კოვიდმა შეგვიშალა ხელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვაპირებდით მონიტორინგი ჩაგვეტარებინა ბათუმში არსებული სკოლების და ბაღებისთვის, ანუ რამდენად არის ადაპტირებული შეშემოპირებისთვის, რამდენად აი მოწყობილია რესურსულთა ხები და ითვალისწინებს საჭიროებებს, მაგრამ სამწუხაროდ მოგხსენებათ კოვიდმა ყველა სახში ჩაგვეტა. სამწუხაროდ აი ინკლუზიურ განათლების კუთხით მართლა გვაქ პრობლემა, იმიტომ რომ არ გვაქვს სტრატეგია ოფიციალური, რასაც მიუყვები და რო ვიცოდეთ რომ რაი რა შედეგი გვინდა საბოლოო ჯამში და აი რო შევადაროთ თუნდა წინა წელთან არ არსებობს ეგეთი რაღაც იმიტომ რომ მარტო სკოლაში მისვლა არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ თავარი ეს ბავშვი რას წამოიღებს იქიდა. დია ჩვენ ვისაუბრეთ იმ გამოცლილებების შესახებ რაც თქვენ სიუკლივ ადამიანებს და უგროდა და თქვენ გიზიარებდნენ თქვენ დახვარებისთვის თხოვდნენ საინტერესოა უშუალოდ თქვენი გამოცლილება კოვიდ პანდემიის დროს რა ბარიერებს წააწყდით და საინტერესოა რა გამოწვევები გაჩნდა თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის და როგორ უმკლავდებოდით ამ გამოწვევებს ო მე მაგალითად ბარიერს წააწყდით ძალიან მარტივად ვყავს მცირეწლოვანი შვილი რომელთანაც გადაადგილება მეუღლის გარეშე მიჭერს ფიზიკურად და ტაქსში ვინაიდან სამი ადამიანის ჩაჯენა არ შეიძლება და ყოველთვის მიწევდა ორი ტაქსის გამოძახება და ეს ჩემთვის მაგალითად ძალიან პრობლემატური იყო მტრო ძალიან დისკომფორტს ხსნობდი რა ანდე მათ კუთხით მიჭერდა რა ვიცი ანუ გადაადგილების პრობლემები იყო კომენდატის საათი იყო კომენდატის საათის პრობლემა იყო რეალურად იმიტომ რომ ხოშელები რაღაც მედიკამენტი დაგჭირდეს ცვილწლოვანი ბავშვი ყავს ყველაფერზე სასწრაფოს ხო არ გამოიძახება ანუ ანუ ესეც არ იყოს გათვალისწინებული დია ერთგვარად რომ შევაჯამოთ გასული და მაღაზიის რიგები თუნდაც ანუ საათობრივ მე როცა დგომა მიჭერს მიჭირს ანუ ზართულია ანუ მა ძალიან დიდი რიგები იყო მაღაზიაში და ბოლოს თვის ერთგვარად რომ შევაჯამოთ დია რა შეიცვალა თქვენ როგორ შეაფასებდით გასული ერთი წლის განმავლობაში დია როგორ გესმით ჩვენი ხმა კი მეს მის მეს დია ხაი რომ შეაჯამოთ ერთგვარად რა შეიცვალა და რამდენად შეიცვალა უფრო დადებითი მხრისკენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობა ამ ერთი წლის განმავლობაში და სამომავლოდ რა სურვილები და მოლოდინები გაქვთ თქვენ აა ერთი წლის განმავლობაში რა შეიცვალა რამდენიმე პროგრამა დაემატა ჩვენი ინიციატივით უფლებრივი კუთხით კანონს ველოდებით ეხა რომელიც ჯერ არ მიუღიათ მაგრამ იმედია რომ მალე მიიღებენ ანუ რომ რაც უფრო ადვილად შეიძლება ჩვენ ინტერესების დაცვას ძალიან იმედ გაცრუებული ვარ იმითი რომ მეორე და მესამე ჯგუფის შემოპერების საერთოდ დაავიწყდა სახელმწიფოს და არანაირ დახმარებას არ უწევდა არც ადრე და მით უმეტეს პანდემიამ როცა ყველა გაერთიანა და ყველა სოციალური ფენა გაერთიანა რატომ ხა ჩი შემოპერები მაინც გაყოფილები დარჩნენ და დაუშვათ პირველ ჯგუფს თუ საკვებიც მიუტანეს ყველას არა რა თქმა უნდა მაგრამ რაღაც ნაწილს მეორე და მესამე ჯგუფს არც სუბსიდია მოუწია არც საკვები მიუტანეს და ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იყვნენ და მოდი არ ყველა შეიძლება ვერაცნობიერებს მეორე და მესამე ჯგუფი ვინ არის მაგრამ ესენი არიან სმენის ამ მქონე ხალხი უმეტესწილად მცირე მხედველები რომლებსაც საკმაოდ დიდი საჭიროებები აქვთ და უფლებრივი კუთხით რა ვინ ჯერ მე არაფერ ცვლილებას ვერ ხედავს ამ სოხარებს რა და იმედია რომ ო დია დაასრულე ეს უფრო ისქნება დია დია მადლობა ძალიან დიდი ჩართვისთვის ჩვენს იმედი გვაქვს რომ მომავალ წელს გაცილებით სხვა გამოწვევებზე გვექნება საუბარი და უკვე არსებულიაც დაასახელეთ თქვენ ეს ბარიერები აღარ იარსებებს ჩვენ საზოგადოებაში სახელმწიფოში გემშვიდობები წარმატებებს გისურვებთ თქვენ დია ერემაშვილი შეშმოპირთა მხარდაჭერისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრი აჭარის უფროსი კონსულტანტი იყო ჩვენი გადაცემის დომარე